உங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் டெல்டா டாக்கிஸ் சேனல் நேர்களுக்கு அரசனின் அன்பு வணக்கங்கள் நம்ம ஃபோட்டோஷாப் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் கிளாஸ் ஒன்றில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இமேஜை கட் பண்ணி பேக்ட்ராப் வச்சு அதுக்கு பிரைட்னஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எப்படி ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஃபோட்டோவாக கொண்டு வர்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் அதோட கண்டினியூஷன் இன்றைக்கி வந்து கிளாஸ் டூ இதில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டூல்ஸ் ஃபோட்டோஷாப் டூல்ஸ் எல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எது எதுக்கெல்லாம் எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் நோட் பேட் இருந்தால் கூட அழகாக வச்சு நோட் நோட் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன கீயெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தோடனே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு லேயர் ஒன்று உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணணுன்ட்டு எடுத்தோடனே ஒரு பேப்பர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க அதே தான் ஆறுக்கு நாலு சைஸு ஆர் ஜிபி ரெசல்யூஷன் முந்நூறு சரிங்களா எப்போதுமே ஒரு பேப்பர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணால் அது எந்த லேயர் ஓப்பன் பண்ணாலும் அது வந்து லாக்கில் தான் இருக்கும் அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு இந்த பூட்டு சிம்பிளாக டபுள் கிளிக் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுங்க ஆயிடுச்சு சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து சாம்பிளாக ஒரு இமேஜ் வந்து இதில் எடு எடுக்க போகிறோம் ஓப்பன் போயிட்டு உங்கள் பார்த்துல உங்களுக்கு எந்த இமேஜ் தேவையோ அந்த இமேஜ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கங்க சரிங்களா இந்த இமேஜ் ஸோ இந்த இமேஜ் அழகாக மூவ் டூல் கிளிக் பண்ணி உங்கள் பேப்பரில் கொண்டாந்து போடுங்க அதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணாலும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ண பேப்பரில் போட்டு தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இது நமக்கு தேவையில் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க போட்டிங்களா ஓகே ஸோ இதை வந்து மேலேயும் கொஞ்சம் கீழே ஒயிட்டாக இருக்குது அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டு ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எஜ்ஜில் ட்ராக் பண்ணுங்கள் வந்துடுச்சு இங்கே டிக் கொடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா கண்ட்ரோல் என்ட்ரு கொடுத்துக்கோங்க சரிங்களா கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போயிட்டு பிரைட்னஸ் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் சரிங்களா இது வந்து நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பழைய இதில் சொல்லியிருந்தேன் இது இல்லாமல் இன்னும் ரெண்டு வேலை வந்து உங்கள் பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் எல் அதாவது லெவல்ஸ் சரிங்களா கண்ட்ரோல் எல் போயிட்டு லெவல் வந்துடும் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது இது மூணையும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் பாருங்கள் கொஞ்சம் டார்க் ஆகுதுங்களா இதை பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பிரைட் ஆகும் ஆகுதுங்களா ஓகே இது கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்கும் வேறு ஒன்றில் நமக்கு தேவை வந்து கொஞ்சம் பிரைட் பண்ணணும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணும் பண்ணி பண்ணிங்க ஓகேங்களா இந்த வேலையும் வந்து நாம் எடிட் பண்ணலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் எம் கர்ஸ் சரிங்களா கண்ட்ரோல் எம் கொடுத்தும் கூட நீங்கள் வந்து பிரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து டார்க் ப்ளேஸ் இது வந்து சா பிரைட்டான ப்ளேஸு ஸோ இங்கே இந்த கார்னரில் வச்சு கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் மேலே எழுத்திங்க அப்படின்னா பிரைட் ஆகும் கீழே கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா டல் ஆகும் சரிங்களா ஸோ மேலே பார்த்திங்களா பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட் போய்ட்டும் போகலாம் கண்ட்ரோல் எல் கொடுத்தும் போகலாம் கண்ட்ரோல் எம் கொடுத்தும் போகலாம் ஸோ இது ஒரு டூ சரிங்களா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்க சரி இப்போ நாம் இந்த டூலை வச்சு என்னென்ன பண்ணலாம் இங்கே இருக்கிற டூல்ஸை வச்சு நம்ம என்னென்ன பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டூல் சரிங்களா இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் மர்க்யூ டூல் சரிங்களா இதை வந்து மர்க்யூ டூல் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த டூலில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்கொயர் இப்போ நீங்கள் ஸ்கொயரை கிளிக் பண்ணிட்டு காப்பி பேஸ்ட் இதில் பண்ணிக்கலாங்க அதாவது இப்போ வந்து இந்த இடம் உங்களுக்கு வந்து காப்பி பேஸ்ட் ஆகணும் இந்த வளையல் வந்து காப்பி பேஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா அதை செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தனி லேயர் மூலமாக வந்துடும் இப்போ இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியல ஒரு வியை கிளிக் பண்ணி அப்படி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா தனியாக வந்துடும் உங்களுக்கு வருதுங்களா அதாவது இந்த டூலில் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த இமே எந்த இடத்துல எது வேணாலும் உங்களால் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா அதுக்கு தான் இந்த டூல் சரி இதே வந்து இது வந்து ஸ்கொயராக வந்திருக்கும் உங்களுக்கு இதே உங்களுக்கு வந்து ரவுண்டாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் வ
வருதுங்களா வந்துடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி ஸோ வி கொடுத்துட்டு அந்த இடத்த ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளேஸ் வந்துடும் பாருங்கள் வருதா அழகாக ரவுண்ட் ஷேப்பெலாம் வந்துருக்கா ஸோ இதுக்கு நம்ம இந்த டூல் சரிங்களா இது ரெண்டு தான் நீங்கள் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அது ரெண்டையும் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க இது வந்து மூ டூல் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லேசு டூல் இது வந்து இந்த பென் டூல் மாதிரி தாங்க அழகாக வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு தான் இதுவும் இது வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் எப்படி வேணாலும் கொண்டு போகலாம் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா காப்பி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ பாரு எப்படி வேணாலும் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா காப்பி ஆகிட்டோம் இங்கே பாருங்கள் தெரியுதா ஓகே அதுக்கு அடுத்து அதிலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வரும் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் வரும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதை செலக்ட் ஆகிடும் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இது வந்து பாலிகோனல் லேசு டூல் இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக இல்லை இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி கொண்டு போனாலும் ஸோ இது ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் அவ்வளோதான் நீங்கள் எப்படி கொண்டு போனாலும் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ இல்லாமல் ஒரு நேர்கோடு மாதிரி நேராக வரும் லைன் அப்படி டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஒன் செகண்ட் இப்போ பாருங்கள் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நேர்கோடு மாதிரி வரும் உங்களுக்கு டைரக்ட் லைனாக வரும் அப்படியே நீங்கள் கூட என்ன பண்ணலாம் கட் அண்ட் பேஸ் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதிலே வந்து மேக்னட்டிக் லேசர் டூல் இருக்குது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் நீங்கள் ஏதாவது கட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் பக்கத்தில் இதை கொண்டு போனாலே போகும் அதுவாக செலக்ட் பண்ணும் இங்கே பாருங்கள் தெரியுதுங்களா ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொண்டு போங்க பென் டூல் மாதிரி தாங்க பென் டூல் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு கிளிக் பண்ணி கட் பண்ணிட்டே போவீங்க இந்த மேக்னட்டிக் டூல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம கொண்டு போகிற பக்கத்தில் நியரஸ்ட்டாக என்ன இருக்குதோ அதை வந்து அப்படியே செலக்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இதுக்கு தான் அந்த டூல் இது மூலமாகவும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக கட் பண்ணலாம் இதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா அங்கே என்ன லேயர் இருக்குது அதாவது என்ன இமேஜ் இருக்குதோ உங்களுக்கு வந்து அதை மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணோம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு வந்து நம்ம பண்ண முடியாது புரியுதுங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு இதோடு வரணும் அப்படின்னா இதோடு வரணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆகி இப்படி போகும் அதுதான் மேலே போகுது பார்த்தீங்களா ஆனால் நமக்கு அங்கே வர தேவலாம் நம்ம இப்படி தான் வரணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் போயிடுச்சுன்னா இப்போ மறுபடியும் இங்கே முதல்லேருந்து பண்ணணும் இதுதான் இந்த டூல் சின்ன சின்னதெல்லாம் கட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் இந்த மேக்னட்டிக் டூல் சரிங்களா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொன்னதுதான் உங்களுக்கு சேம் கலராக இருக்குது சேம் கலராக இருக்குது அதை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டூல் தான் யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு இதுக்கு தான் வந்து மேஜிக் வேன் டூல் சரிங்களா ஒரே கலராக இருக்குது ஒரே கலராக இருக்குன்னா அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எங்கே அப்படின்னா அழகாக செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதெல்லாம் ஒரே கலர் தெரியுதுங்களா அதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிடுச்சு கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துடும் பாருங்கள் இந்த ஸ்பேஸ் இந்த ப்ளேஸ் அப்படியே வந்துடுச்சுங்களா ஏன்னா இதெல்லாமே ஒரு சேம் கலர் அந்த மாதிரி சேம் கலர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டூல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது க்ராப் உங்களுக்கே தெரியும் க்ராப் டூல் தான் சை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் இதில் செலக்ட் பண்ணி எந்த சைஸுக்கு கொண்டு வரீங்களோ அந்த சைஸுக்கு இந்த இமேஜே க்ராப் ஆகிடும் பாருங்கள் ஆயிடுச்சா கண்ட்ரோல் என்ட்ரு அவ்வளோதான் மறுபடியும் பண்ணுற பாருங்கள் கிராப் டூலில் கிளிக் பண்ணிட்டு எதோட நீங்கள் கிராப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ட்ராக் பண்ணி விட்டுருங்க விட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸ் செலக்ட் ஆகிடும் கண்ட்ரோல் என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அவ்வளோதான் கிராப் ஆகிடுச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ மாதிரி நீங்கள் என்ன சைஸ் வேணாலும் நீங்கள் கிராப் பண்ணிக்கலாம் இப்படியும் பண்ணிக்கலாம் இப்படியும் பண்ணிக்கலாம் இப்படியும் பண்ணிக்கலாம் இப்படியும் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு அந்த மாதிரி வேணாம் சரிங்களா எனக்கு அந்த மாதிரி தேவையில்ல நான் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சைஸ் இந்த சைஸில் எனக்கு வந்து கிராப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் வித்து ஹைட்டு சரிங்களா 
எனக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஆறுக்கு நாலு அந்த சைஸுக்கு நான் கிராப் பண்ணணும் இல்லைனா இல்லை வேணாம் ஒரு அஞ்சுக்கு அஞ்சு ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி கிராப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வித் அஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஹைட் அஞ்சு வச்சுக்கோங்க பண்ணிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி கொண்டு போனாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த அஞ்சுக்கு அஞ்சு தான் வரும் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் கீழே எழுத்தாலும் சரி ரைட்டில் கொண்டு போனாலும் சரி மேலே கொண்டு போனாலும் சரி உங்களுக்கு அந்த ஸ்கொயர் தான் வரும் ஏன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறது அஞ்சு கஞ்சி அஞ்சு கஞ்சி செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க சரிங்களா தப்பாக செலக்ட் பண்ணிட்டால் கூட இந்த மாதிரி நம்ம மூவ் பண்ணி மேலே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணது அஞ்சு கஞ்சி அதனால் அந்த சைஸுக்கு தான் வரும் உங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதை கிளியர் பண்ணிவிடுங்க கிளியர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த சைஸுக்கு வேணாலும் நீங்கள் கிராப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதுதான் கிராப் டூல் இது அது இதுதாங்க பேட்ச் டூல் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது பேட்ச் டூல் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பருவம் இருக்குது அந்த பருவம் நம்ம மறைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த டூல் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக மறைஞ்சிடும் இப்போ வந்து பாருங்கள் இந்த பொட்டு இருக்குல்ல இந்த பொட்டு இந்த பொட்டை வந்து நான் மறைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் பேஸ்ட் டூல் எடுத்துக்கோங்க பேஸ்ட் டூல் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பொட்டை வந்து ரவுண்ட் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணி ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படி ட்ராக் பண்ணி இழுத்து விடுங்க கண்ட்ரோல் டி போயிடுச்சா பாருங்கள் பொட்டே இல்லை ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி பொட்டு இருந்துச்சு பொட்டு இருந்துச்சு பொட்டு இல்லை பாருங்கள் கண்ட்ரோல் ஆல் டிஷர்ட்டு கொடுத்து போனீங்கன்னா தெரியும் மறுபடியும் கண்ட்ரோல் சொல்லுங்கள் வந்துடும் பார்த்தீங்களா இதுக்கு தான் ரோல் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து இதில் உங்க முகத்தில் பருவ இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நான் அதை பண்ணலை பொட்டு இருந்துச்சு அதனால் பொட்டு நான் பண்ணேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பிம்பிள் இருக்குது சின்ன ஒரு கரும்புள்ளி இருக்குது அதை எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா பேஸ்டூல் எடுத்துகிட்டு அந்த அந்த பிம்பிளை மட்டும் ரவுண்ட் பண்ணுங்கள் ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன்றும் பண்ண வேணால் விட்டுருங்க விட்டுட்டு கிளிக் பண்ணி ஆடி ட்ராக் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா இதுக்கு தான் வந்து நம்ம இந்த டூல் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டாம்ப் டூல் ஸ்டாம்ப் டூலும் சேம் அதே தான் அதுதான் உங்களுக்கு பேட்ச் டூல் தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸ்டாம்ப் டூல் கொஞ்சம் வந்து அக்யூரேட்டாக வராது சின்ன சின்னதுக்கெலாம் வரும் ரொம்ப பெருசாக போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டாம்ப் டூல் வந்து சரி வராது இப்போ இப்போ வந்து இந்த இந்த இடத்துக்கு நான் இந்த பொட்டை நான் மறைக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல உள்ளதை ஸ்டாம்ப் பண்ணுறேன் ஸ்டாம்ப் பண்ணி இந்த இடத்துல நான் பேஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம ஸ்டாம்ப் அடிப்போம்ல அந்த மாதிரி தான் ஆல்ட்டு பிடிச்சிக்கோங்க ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா ரெண்டு மூணு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை கொண்டாந்து வச்சு பேஸ் பண்ணிட்டீங்க அவன் மறுபடியும் ஒரு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மறைஞ்சிடும் அவ்வளோதான் தெரியுதுங்களா இப்போ இந்த இடத்துல உள்ளதை வரணும் அப்படின்னா ஒரு ஆல்ட்டு பிடிச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல இந்த உள்ள இங்கே உள்ள லே கலர் வந்து காப்பி பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிட்டு காப்பி பண்ணிட்டீங்க அவ்வளோதான் இதே கொண்டாந்து எந்த இடத்துல உங்களுக்கு மறைக்கணுமோ அதை வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் போயிடும் புரியுதுங்களா இதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஸ்டாம்ப் டூல் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஆல்ட்டை பிடிக்கணும் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல எந்த கலரை நீங்கள் காப்பி பண்ண நினைக்கிறீங்களோ இதை காப்பி பண்ண நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஆல்ட்டை பிடிச்சி ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இடம் காப்பி ஆகிடும் அதை கொண்டாந்து இங்கே பேஸ் பண்ணிங்க பேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வி இந்த கலர் இங்கே வந்து வச்சு பாருங்கள் இதுக்கு தான் இந்த டூல் இது வந்து பெயிண்ட் பக்கெட் டூல் பெயிண்ட் பக்கெட் டூல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன இந்த இடத்துல ஒரு பொட்டு இருக்குல்ல இந்த பொட்டு வந்து எனக்கு வந்து வேறு கலரில் வரணும் ரெட் கலரில் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இங்கே எம் டூல் இருக்குல்ல எம் டூலில் கிளிக் பண்ணி எலி எலிப்டி எலிப்டி கலர் செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பொட்டு இங்கே ஒன்று பொட்டு மாதிரி ட்ராக் பண்ணுங்கள் சரிங்களா பண்ணிட்டீங்க சரிங்களா பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து சவுப்பு கலரில் நீங்கள் போட்டு வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த இதை ட்ராக் பண்ணிவிட்டு இங்கே நியூ லேயர் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு நியூ லேயர் வச்சுங்க நியூ லேயரில் இப்போ இது இருக்குது நீங்கள் ட்ராக் பண்ணது நியூ லேயரில் இருக்குது அப்படி தான் நீங்கள் இப்போ எம் டூவில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எது பண்ணாலும் ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் மட்டும் தான் பண்ணணும் நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணாமல் ஆல்ரெடி உள்ள லேயரில் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இரேஸ் பண்ண முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது இதுனால் தேவை இருந்தால் வச்சுக்கலாம் தேவை இல்லைனா
எவ்வளோ சூப்பராக போகிறேங்க அந்த பொட்டோடு இந்த பொட்டோ அருமையாக இருக்குல்ல அதுதான் இது தாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த பெயிண்ட் பக்கெட் டூல் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது எம் டூவில் போயிட்டு நீங்கள் எந்த எதை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ எம் டூவில் போயிட்டு ஒரு லேயரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ட்ராக் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பெயிண்ட் பக்கெட் கொடுக்கலாம் அந்த இடம் ஃபுல்லாக அந்த கலர் ஆகிடும் இது ஒரு புட்டு அப்படிங்கிறதுனால இது வசிட்டேன் சரிங்களா ஒரு சின்ன நீங்கள் இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க எம் டூல் போயிட்டு ஸ்கொயர் வந்துடுங்க ஸ்கொயர் வந்துட்டு இந்த ஸ்பேஸில் நீங்கள் கலர் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதே ஜி அந்த ஜி ஷார்ட் கட் வந்து ஜி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்துடும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறதுன்னா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த டூல் யூஸ் ஆகுது புரியுதா அடுத்து ப்ளர்ரு ஷார்ப்பன் ப்ளர் டூல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து இமேஜ் வந்து குவாலிட்டியே இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த இடம் குவாலிட்டி இல்லாத மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ ஸ்ட்ரென்த் ஒரு கண்டர் வச்சுங்க ப்ளர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இமேஜ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா ஷைனிங் ஆகும் வந்தோம் தெரியுதுங்களா அந்த ப்ளர்ரானது வந்து கொஞ்சம் ப்ளர் ஆகுது பாருங்கள் அந்த இதாக இருக்கிறது வந்து ப்ளர் ஆகுது இதுதான் பழசு இது இப்போ நான் ப்ளர் பண்ணுது தெரியுதுங்களா ஸோ இந்த இடத்துலாம் பாருனா அந்த மாதிரி ப்ளர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப டல்லாக இருக்குது அதாவது இமேஜே உடையிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ளர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு ஷைனிங்காக இருக்கும் இது இப்போ நான் ப்ளர் பண்ணது இதை பாருங்கள் எவ்வளோ வித்தியாசம் தெரியுது பார்த்தீங்களா ஷைனிங்காக இருக்குல்ல பாருங்கள் இது பழசு இது பாருங்கள் அதுக்கு தான் இந்த ப்ளர் டூல் ஷார்ப்பன் டூல் கொஞ்சம் ரொம்ப ப்ளராக இருக்குது அந்த இடத்த ஷார்ப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஷார்ப்பன் டூல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஷார்ப்பாகும் ரொம்ப போனீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி வந்துடும் நீங்கள் ரொம்ப போயிட்டு இல்லை ஸோ ஓரளவு கொஞ்சம் அது மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஷார்ப்பன் ஆகும் அந்த இடம் அதுக்கு தான் இந்த ஷார்ப்பன் டூல் டோச் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப கருப்பாக இருக்குது அந்த இடம் அந்த இடத்த நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வெள்ளையாக்கணும் அதாவது இந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பவுடர் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்பாஞ்சு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அவங்க நீங்கள் குழந்தை இருக்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஸ்பாஞ்சை பவுடரில் தொட்டு அடிப்பாங்க அடித்தா கொஞ்சம் வெள்ளையாகுவீங்க அந்த டூல் தாங்க இது டோஸ் டூல் சரிங்களா அதை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ப்ரைட் ஆகுங்க அங்கே பாருங்கள் கருப்பாக இருந்ததுனால தான் ப்ரைட் ஆகுது பார்த்தீங்களா அதான் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் அடிக்கிறப்ப பவுடர் மாதிரி அடிப்பீங்க அது தாங்க அந்த டூல் தான் அந்த டூல் தெரியுதுங்களா நீங்கள் எவ்வளோ தேவையோ இல்லைச்சிங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் எவ்வளோ காமிச்சேன் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்துருங்க எப்படி இந்த இடம் பார்த்தீங்களா இவ்வளோ கருப்பாக இருந்தது தான் இந்த டூல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இடம் ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டல் பண்ணணும் அப்படின்னா பேர்ன் டூல் பேர்ன் டூல் எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா அந்த இடம் கொஞ்சம் டல் ஆகும் உங்களுக்கு பாருங்கள் தெரியுதா ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்குது மூஞ்சி ரொம்ப வெள்ளையாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் டல் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த டூல் இது ரெண்டும் போன்ற அதே மாதிரி உங்களுக்கு முடியும் வந்து ரொம்ப கருப்பாக இருக்குது முடியும் ரொம்ப வெள்ளையாக இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் பிளாக் ஆகணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் இந்த டூல் யூஸ் பண்ணால் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் வேறு எவ்வளோ கருப்பாக இது பார்த்தீங்களா போன் டூல் கூட அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போன் என்னங்க எரிகிறது எரிஞ்சால் என்னங்க அந்த இடம் அப்படியே கருப்பாக தானங்க ஆகும் அதுதான் இந்த டூல் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சிம்பிள் தான் எவ்வளோ கருப்பாக வச்சு பாருங்கள் தெரியுதுங்களா எவ்வளோ டாக் பண்ணி பண்ணிட்டு ஸோ அதுதான் இந்த பேர்ன் டூல் இது பென் டூல் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டான் நான் உங்களுக்கு பென் டூல் எப்படி கட் பண்ணுறதுனா அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறதுனா கிளிக் பண்ணிட்டு ஒன்றும் இல்லை நார்மலாக டெக்ஸ்ட் நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தமிழ் டைப்பிங் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் தமிழ்லே டைப் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இங்கிலீஷில் போயிட்டு நீங்கள் இங்கிலீஷில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் டெக்ஸ்ட்டு இது நாம் என்ன டெக்ஸ்ட்டு டூல் மற்றது இதில் ஒன்றும் நம்ம அதுக்கு மேலே அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் டூலு ரவுண்ட் ஷேப்பு இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷேப்
அதாவது இப்போ இந்த டெல்டா டாக்கிஸ் இருக்குல்ல இதுக்கு பேக் ட்ராப்பில் ஏதாவது ஒன்று வரணும் ஒரு பேக் ட்ராப்பில் ஒரு எலிப் சைஸில் ஒரு ரெக்டாங்குலர் வந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிட்டு அப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்துருங்க அந்த இதை பெயிண்ட் பக்கெட் பண்ணுற டூல் தான் வரும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இந்த டூல் வந்து ஸ்கொயருக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரவுண்டர் ரெக்டாங்கிளுக்கு நீங்கள் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் ஷேப்பாக ஒரு ரெக்டாங்குலர் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரேடியஸ் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் வைக்கலாம் ஸோ அவ்வளோது வரல ஹண்ட்ரட் ரேடியஸ் வரல ஒரு ஃபிஃப்டி வச்சுங்க சிங்கிள் தேர்ட்டின் ஓகே ரவுண்டர் ரெக்டாங்கிள் பாருங்கள் இதுதான் மேக்சிமம் சைஸு அதனால தான் வருது ஹண்ட்ரட் கூட வரலை இல்லை ஸோ மேக்சிமம் ரெக்டாங்குலர் இது தான் ரேடியஸ் பதிமூணு ஒரு அஞ்சு வச்சிங்க அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு சின்னதாக போகும் அதுக்கு நீங்கள் இந்த டூல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வச்சுட்டு என்ட்ரு கொடுத்துட்டு இதுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒயிட் கலர் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கு இதுக்கு தான் இந்த டூல் ஸோ மேக்சிமம் டூல்ஸ் மட்டும் நாம் இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அடுத்து நீங்கள் தேவை அப்படியே இதை நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அதுக்கு இனி அடுத்த கிளாஸில் வந்து இந்த லேயர்ஸில் உள்ள டூல்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்லித்தரேன் இவ்வளோதாங்க டூல்ஸ் சரிங்களா ஒரு தடவை ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா வழக்கமாக சொல்கிறது தான் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் டெல்டா சாக்கி சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்